，今天聊得很尽兴啊。<笑>这样，我们改天再聊啊。好好好好好。哎，你别说，这真是不错。环境好啊，还有很多。看样子啊，我们得常来啊。比如说，林总，你平时喜欢到时候你得赏光哦。今天兴趣爱好就告辞了啊，都可以慢慢了解。谢谢谢谢，再见，叔叔阿姨，那我们先走了。行，好，你们俩路上可小心啊。好的好的，我们先走了。好好好，路上慢点走啊。我先走了，再见再见再见。老林啊，这个姑娘我喜欢。凌霄，你觉得倩倩怎么样？爸，你不说今天是家庭聚会吗？是家庭聚会啊，你陈叔叔他又不是外人，你认识一下有什么不好的呢？对不对？那你应该提前告诉我一声吧。林霄，是我让你妈妈给你打电话的，有什么不满你可以告诉我。你是我们的儿子，婚姻大事是父母最操心的事情。至于你们俩以后发展怎么样，我们不管。但是既然给你打电话，你就有义务过来。对不起，妈。算了算了，妈不怪你，啊。那我先走了，你们路上注意安全。那你开车慢一点啊。开车慢点儿。到家了打个电话。老林，你发现什么问题没有？什么问题啊？我觉得。这两个孩子，他们肯定认识。认识？哎呀，年轻人在哪儿碰上也很正常。不对，咱们儿子看陈倩倩的神色还有态度，不太对呀、啊。有吗？我的儿子，我能不了解吗？行吧，赶明儿找个机会问问他。是得问问他。哎呀，倩倩，嗯，今天这事儿，爸跟你聊聊。你想跟我聊什么呀？哎呦，倩倩，爸问你啊，你是不是真喜欢林霄那孩子？我感情的事儿您就别操心了。切，我是你老爸，我不操心行吗？哎，爸跟你说，你要是真喜欢，爸找林叔叔好好说说，反正。我支持你们在一起，爸。我问您，如果凌霄不是林永雄的儿子，您还会同意我们在一起吗？不是，你说这话什么意思啊？您是不是一直想把我的婚姻当成您事业的一个助推器啊？难道女儿我在您的心里只是一个工具吗？我知道，您一直想跟熊大集团在名誉上。倩倩。你怎么跟你爸说话呢？那我问你，你想过没有？我要是没有你这个宝贝女儿，我事业会出现问题吗？你替我考虑过吗？你懂什么是婚姻吗？啊？我告诉你，任何的婚姻都是要靠经济基础去维系的。我费了那么多心，做了那么多事，你是不是以为我都是为我自己考虑啊？我全是为了你，倩倩。是爸爸不好，怪我。可是老爸只是想用我自己的事业，给你一个充足的经济保障。正因为我从小溺爱你，你看你到现在这么大了，你仍然活在你自己的理想世界里。哎呦！也许老爸真的是错了，以后啊，我不为难你了。
，不为难你了。喂，林兄，我要见你。从小，你就喜欢跟我抢东西。你想说什么呀？来看爷爷给你们买什么来了？哎，爷爷，书包，两个书包。书包来，你们自己选啊。我要这个，哎、我先看到的，我用不了一年啊。他是你弟弟，他要喜欢的话，就把这个给弟弟啊。哎，这里也有一样的啊，都一样。这不很好吗？嗯，来来来，<笑>那个时候抢不到的话，一定会又哭又闹。没想到你这个做哥哥的，这么多年了还对这点事耿耿于怀。你今天找我来，不是为了说这件事吧？微微跟你的事儿他都告诉我了，没想到这次又被你给抢了。我从来都没有想过跟你抢任何东西。是，我小时候是喜欢跟你抢，但因为那个时候我还不懂事，请你不要拿这件事情跟魏巍做比较。魏巍只有一个，而他喜欢的是我，不是你，请你不要让他为难。放心吧，我不会让他为难的。但是我想让你知道，我在乎他，所以我不希望看到他不开心。你什么意思？如果你跟他在一起，不能让他开心幸福的话，我希望你滚远一点。赵振南，我一直看在你是我哥哥的份上，我对你已经很客气了。我的事，轮不到你来管。我看你是喝大了吧？你伤了我最爱的女人，我就要管。今天呢，我这个当哥哥的。就要教训一下你这个不称职的弟弟。好，你试试。
死我了！你吓死我了！你你你在我屋里搞什么鬼啊？你拿一个棒球棍子搞什么鬼啊？我以为家里进贼了呢，吓死我了！哎呀，进什么贼啊？是我心里进贼了。我的一颗心送给一个人。啊，我看你的心啊。心都被这些衣服换走了。什么？你说的呀，那是过程，而我注重的那是结果。哎，对了，今天给我打电话干嘛？可能遇到了点麻烦事儿。怎么了？快说说。今天我代表公司去凌霄他们公司签合同，我遇上了他们老板，嗯，结果他们老板对凌霄，呃，喜欢他，是不是？嗯，女强人，是不是？嗯，啊，职场女魔头爱上小鲜肉，电视剧的经典桥段。但是据我分析，这种女人呢，一般情商很低，智商很高。你怎么知道的？经验嘛。哎，再说正常的女人会一见面就跟你说这种事儿吗？对付这种女人很简单。哎，她跟你说什么了？嗯，她说我配不上凌霄。还说，他第一次见到凌霄就喜欢他了。别害怕，他只是想让你自卑。其实对付这种女人啊，很简单的。这种女人呢，自己以为自己是座大山，殊不知男人对于爬这种山根本就不感兴趣。男人还是喜欢温柔似水的女人。我们要做到，山不动，我动。才能得到最终的胜利。嗯，其实这些都不是我在乎的。那你在乎什么？我在乎的是凌霄。哦，我知道了，你是怕凌霄被这座大山压倒。让我想想啊，不行，咱得去找凌霄谈一下。不是谈一下。咱得去试探，试探，嗯，怎么试探？你教我。想知道啊？嗯，你过来亲姐姐一口，姐姐就告诉你。啊，就你的姐姐？怎么了？我就是要做你姐姐，我是你姐姐。还真干了你！酒量见长。哎，继续喝呀，接着喝。看什么呢你？就是看什么？别停啊！不好意思，不好意思，接着喝。别不正经啊！喝。哎，这就对了。嗯、不错，不错，不错。再来一瓶吧，接着玩，接着玩，接着玩，算算算，接着玩，接着玩，找你了啊！来来来，来来来，来，今天的酒都算我的，嗯。美女，一个人喝酒很无聊的。美女怎么称呼？嗯，住哪儿啊？一个人喝这么多酒，你知道吗？现在外面很乱的。这样，晚上哥送你回家，好不好？哎，谭月，别看了，就是咱玩骰子呀！啊啊、嗯，没事没事没事。我们接着玩，接着玩，接着玩！真是，哎呀，你别喝了，离我远点儿！挺烈的，不过我喜欢。今天我必须送你回家，滚开吧！我送你，哎，没事，开着我你喝。谭月，怎么回事啊？这，让你耍流氓！这，这，秦总，我们快走！快走啊！死贼！来这边，师傅
快上车！师傅，开车！站住！快点！孙子，别他娘让我打他！你你你跑啊！干嘛一个人在这喝闷酒啊？嘴角有伤，你不会不会跟别人打架了吧？跟赵振南打了一架。赵振南，那不是你表哥吗？到底发生什么事了？就别问了。哎，凌霄。肖总，我这个剧本啊，主打爱情，讲的就是初恋的羞涩和美好。哎呀，你看我这个人文化比较低，你说太多吧，我又听不懂。肖总，哎，我给您打印好了。哦，这是我给您打印的剧本，您看，剧本。哎呦，还有点事，这剧本看多了也看不懂。你能不能用一句话给我概括整个故事？能。本片讲述的是一个腼腆内向的男生在初中的时候爱上了一个女生，但是他过于腼腆，不敢向她表白。于是到了高中、大学，以至于上班的时候，才发现这个女生也一直暗恋着他这样的一个凄美、清新、唯美的爱情故事。哦，好好好好好。你说的这个故事是爱情故事，爱情故事，我喜欢。这爱情是永恒不变的主题吗？对了，你对演员有考虑没有？啊，还没有。那我给你推荐一个。肖总，您推荐的一定是最好的。嗯，把我的那个迷你 iPad 给我拿过来，快！拿。啊，这是他从前的照片，呃，你看，这两张行不行？太行了，太行了，小老板。他有表演经验吗？有是有，他以前是在歌舞厅唱歌的，唱歌，哎，很有爆发力。哎，对了，咱们这个故事不是从大学开始讲的吗？让他演个初中生，这事儿能行吗？行，老板您说。
从什么时候演，就从什么时候演，咱们就从大学时候演。哎，对了，现在这故事中都喜欢多角恋，你这故事里没有反派，没反派怎么能行呢？应该给男主角加上一个反派。啊，对了，也要给女主角加上一个。嘿嘿嘿嘿嘿，肖总，您您您这么改就。就成彼此暗恋了，暗恋就是暗线，藏在两个人心里，就行吗？肖<笑><笑>总，您太幽默了，这电影应该您来导，您不当导演太屈才了。这我没带卡，单您买。哎，看我干什么？结账。妈，怎么了？世凯，干嘛呢？我看景呢。看景？儿子，你都一年半没回家了，妈想你了。我知道，我也想您。我跟您说，我每天忙得都不行了。我刚上完一个组，马上要去下一个组，根本没时间休息。是这样啊？那好吧，那好吧，你先忙啊。哎，别忘了吃点好吃的啊。放心吧，老妈，我知道了。我现在还有点事情，我先挂了。哎，你，陈总走。你的脸怎么了？啊，我昨天骑车摔了。你怎么那么不小心啊？疼不疼啊？要不要带你去医院啊？啊不用了，皮外伤而已。要不然你今天别上班了，休息一下吧。我还约了客户呢。没事，回家出去了。来、啊，你等一下。你觉得这花怎么样？挺好的。你喜欢白玫瑰吗？不好意思，啊，我客户还等着我呢。建哥，我查到了，什么来头啊？根据我这两天的观察和跟踪，他是四 S 店卖车的，就是一个打工仔，卖车的啊。行，我知道。建哥，您啥意思呀、啊？啥意思？啥意思？你也不懂，去忙去吧。哦。兄弟，早。今天找你来是要介绍你认识个人，这位是咱们这个圈里的资深改装车玩家
，是亚洲最大的改装车行老板，圈里面的绰号“国王”。叫我老王就可以了。王哥你好，嗯，凌霄，我听说你不仅车技一流，对改装车也十分了解，所以我想把你推荐给老王，你跟着他干，肯定比你在四 S 店挣得多。看这辆车，应该是这两天刚改的吧？内行，果然是内行。我能试试吗？随便了。啊不错啊，我正需要这样一个助手。兄弟，你好眼力啊！这辆车不错，可是很遗憾。遗憾什么？这辆车的改装多数都涉嫌违法，年审肯定过不了。而且你又追求速度和刺激，却忽略了它的安全性。如果你开这辆车上赛道比赛的话，可能会有危险，所以，我劝你还是重改一下吧。高手，绝对是高手。不过啊，我们的车都是用于娱乐，不用担心审查的。兄弟，怎么样？有没有兴趣跟着我一起干？对不起，我只对专业级的赛车改装感兴趣，这种违法的事情，我不感兴趣。我先走了。个性，我喜欢。饶导，恭喜你，你给我们拍的广告被评选为年度十大汽车类最佳商业广告，而且我们的广告视频网站点击率已经超过了一百万。谢谢陈总，要是没有您的认可，我还真没这个机会。你太谦虚了，认可是相互的。嗯，是这样的，我想跟你签一年的合约，不知你感不感兴趣啊？一年？嗯，感兴趣，特别感兴趣。那太好了，我去拿合同，你等我一下。哎。Yes。啊，呃、啊，呃、啊，我没看什么，我刚刚突然想到了我下一个剧本的创意。哎呀，太好了，快请坐，咱俩好好聊聊，真是太好了，我就喜欢像你这样有创意的导演。我刚才想了一下，下次我们的广告呢，要换一种感觉。齐俊，咱们又赚了一笔，好消息，好消息啊！来来来，你们俩也过来，来，你们知道咱们赚了多少钱吗？多少钱啊？这能有多少钱呀、啊？估计几千，最多能有个几万块钱吧。那你也太小看我们股神了，孟总，告诉他们咱们赚了多少钱。具体的细节我就不跟大家说了
，我一共为各位赚了五十二万。嗯，五十二万，去掉我跟齐俊的收入，连本带利，一共是二百四十七万。都在这张卡里面。不是，你也太神了吧？哎，怎么做到的呀？啊？哎，没偷没骗没抢吧？那你不会犯法了吧？犯法的事我孟同事不会做的，我只是买了几只股票，炒了一下期货而已，仅此而已，就这么简单。牛掰！没想到还有比咱们更高的人呢！啊，奇才呀、啊，真是奇才！哎，哥们们，今儿晚上咱们去哪儿潇洒呀？哎哎哎哎，孟同，你听我说啊，这样我把我的那份还交给你打理，哎，我的我的，我把我的也给你，还有我的就靠你了。哟，都想通了。哎，不是兄弟们，你们怎么了？哎呀，玩什么玩？你们不知道这是帮你们理财呢吗？不懂啊，人这是帮你理财呢。是啊，如果你老爸都不给你钱了，到时候你连存款都没有了。你别怪我们无情啊。木头，这样啊，我们几个继续给你投资。对，我决定了，木头。我们可就靠你了啊！我尽力，加油啊！嗯，来来，咱们喝酒啊！喝酒喝酒喝酒，干杯喽！来来来，来来来，干杯干杯干杯！干杯干杯,干杯，交给孟婆就错不了，是不是？靠你啊，孟婆！赚大钱了这！哎呀，这股票的事啊，全权交给我处理，绝对立竿见影。哎，陈总啊，你可悠着点儿。最近我这血压很高啊，那你平时得备点药啊。<笑>我这跟你开玩笑呢，我身体好着呢。<笑>哦，对了，陈总，这件事情呢，我想让你做个绝密，我不想让赵建国知道。嗯，没问题，这件事啊，我亲自督办，肯定密不透风。那行，那我可就拜托了。放心好了。这样，下午接着看看大盘啊。那我先走了，你放心，我必须关注，我送你。哎呀，别送了，别送了，我送送你老朋友了，你又不能把我送回家，别送了啊！我走了好好，那就拜托了啊。哎，爸，你看到了吗？看什么呀？我打球呢。熊大股票涨了。林永雄这个老狐狸，变卖了所有资产买股票，跟我拼了。可是我看没那么简单。没事，不怕他耍什么花招。如果他要耍什么花招的话，会有人，会有人把消息卖给我。你现在一定要给我盯着，有任何消息立刻通知我。好，去亲爱的，想家了吧？当家的带你去吃江浙菜，你研究研究。我先订座位，么么哒。哎，下班了去哪儿啊？楼下新开的大排档挺好的。哎，听说老张店里出了专用的游戏盘，咱们去看看。我约了魏巍吃饭呢，你自己去吧。重色轻友，咱们上班一起，下班也一起。我约个会，你还来当灯泡啊？呃，那你去吧。晚上一起啊，一起啊，一起啊！哟、啊，看你这情况，晚上有约会呀、啊？是啊，哎，羡慕死了，还是有男朋友好啊。像我们这种单身的，下了班只能回家吃泡面了，就是、可不嘛！我才不信呢。
，追你的人那么多，一天一顿，一个星期你都吃不完。<笑>哎，再打点粉就好了。哎，那鼻子呢？打点粉，加点不灵不灵的。来，哎，上面再来点。对对对，哎，好了，来，赵董，赵董。晚上和泰兴银行的老总吃饭，你跟我去。这笔投资不容失败，一会儿去酒庄拿一瓶红酒，安排好接待工作。嗯。喂喂，那你好好加班吧啊！节、嗯、约顺便，先走先走了啊！拜拜，拜拜。走啦，那咱们去吧。啊，咱去逛街吧。下班，等我吧。希望这个审批能够顺利，有什么需要我们配合的，您尽管开口。赵总真是太客气了，我们公司呢真的很期待这个项目，合作愉快，合作愉快，再见。嗯，我送你回去吧。啊，呃，不用不用，我约了朋友。没关系。呃，我已经叫好车了，滴滴。那好，先走了。先生，不好意思啊，我们店就要打烊了。啊，不好意思。没关系，慢走。哎，等一下，等一下！哎，对不起，对不起，我不是故意迟到的。老板临时让我见客户，我手机又没电了。
，我是说陈倩倩，我们俩谁漂亮？谁漂亮？当然是你漂亮了，你最美，美翻了。<笑>这还差不多。<笑>但是他对你那么好，你们俩会不会日久生情啊？那你们赵总对你更好，还是高富帅呢？你会不会移情别恋啊？当然不会啊。没我好吧？臭美，那你就是对他有好感喽。啊，好啦，跟你开玩笑呢，要不要这么小气啊？大不了我换一份工作。哎呦，我当然不是让你换工作，啊，我就是觉得，你们陈总又漂亮，工作能力又强，又对你特别照顾，难免会让人多想嘛。只要你没那个意思，我当然也不会无理取闹了。你在说什么呢？我们家薇薇怎么会无理取闹呢？不要太大方。哎，嗯，到你家楼下了。嗯，那我上楼了。好，那我明天来接你上班。嗯，抱一下，抱一下。喂，啊，你还没亲我呢。妈，流氓！陈总。什么风把你给吹来了？我特意来找你的，给你。嗯，这什么呀？西装。西装？我不需要。让你拿着就拿着。明天中午十一点，飞利餐厅见。去干嘛？去了你就知道了。可我明天还有事啊。这是工作，一定要去啊！不许迟到开心啊！今天我一个人在家可无聊了。林霄，薇薇是你女朋友，我知道。陈倩倩是我的女神，你不能背着薇薇在外面劈腿吧？你觉得这样合适吗？你在说什么呀？搞得我好像给你戴绿帽似的。谁稀罕你女生啊？我在楼下碰到她呢。那他无端来找你，还送你礼物，我哪知道他想什么呀？估计是明天有公事，怕我丢人吧？哼，谁丢人你都不会丢人啊！你是青春无敌、风流倜傥、潇洒的凌霄啊！那你说他约我干嘛呢？说是公事，这能有什么公事啊？你问我，我怎么知道？你是他秘书。真生气了，不会动真格的吧？我，你要真喜欢他，你就正儿八经的、大大方方的去追他。哎，明天你去，我去，不太合适吧？喂，我说你这脸变得比薇薇还快、啊。嗯、呃，那他有没有说明天要干什么呀？我哪知道他要干什么呀？哎，你就去吧，就说我不舒服。我就怕像上次一样，让我去见他爸。什么？还要见家长
，他是骗他爸，他爸逼婚，借我去堂堂。那他明天不会带我去见什么七大姑八大姨什么的吧？那可怎么办？怎么办啊？说不准。啊。哎，干嘛呢？你有必要这么紧张吗？明天你正常表现就行。正常表现？什么叫正常表现啊？啊！你看啊，这陈倩倩呢是典型的狮子女，不禁夸。你夸她，她就什么都依你了。是吗？哎，你就把她当女王供着就行。那怎么供法？你看，只要她一开口说话，你就要知道她在想什么。她把筷子一放下，你就要把纸巾递过去。他看了一眼水杯，你就把水递过去；他看了一眼 waiter， 你就把服务员叫过去。总之啊，就是要做到三百六十度无死角的体贴。那我给他送早餐，他怎么不答应呢？你看这女人啊，有的时候就是口是心非，嘴里说着不想，那心里指不定怎么想呢。有道理。哎，放心吧，明天你去，正常表现就行。那我先去洗澡了，啊！陈总，我是大约。啦啦啦啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦啦！早阿姨，真勤快。啦啦啦啦啦啦。陈总早啊！陈总怎么了？陈总，您没事吧？啊啊，没事，他在帮我找东西。啊，对对对，那个我在我在我我在我在帮陈总找东西。没事了，去忙去吧。嗯，忙去吧，忙去吧。走吧走。谭月，呃，把门关上。你搞什么鬼啊！我，你无聊不无聊啊？谁让你给我买这个？而且我告诉你，不爱吃油条。谭月，你能不能把心思放在工作上？我招你进来不是让你给我买早餐的，是让你来卖车的。拜托你把握一下工作重点 ，OK？ 陈总，要不要不以后我给你换三明治，好吧？滚 ！Get out！ 早餐丰富吧？你
吃这么多，也不怕胖啊？不怕不怕，反正我已经找到下家了。你怎么就这么自信？我不会找下家呢。是你的美女总经理吗？又欠收拾了吧？你敢？谈恋爱谈昏头了吧？上班时间，秀什么呀？我知道了，总监。总监，他这是情到深处自然浓。哎呀，你就别拿我开玩笑了。你现在是拿工作在开玩笑。十一点的会议，稿件准备好了吗？嗯嗯。哦，打印好了。还有，我告诉你啊，以后上班时间不许谈恋爱，早餐可以到茶水间吃，记住。嗯。一看就是太久没谈恋爱了，疯子。神经病！康明，陈总好。你又来干嘛？这不早上惹您生气了吗？买了两张电影票。你还有心思看电影啊？你看看你上个月的月绩，又是倒数第一。你能不能有点上进心啊？不是，我会努力的。这个，这不是最近看您脾气比较暴躁吗？这恐怖片可以解压。哎，别别别，我这就出去，您别生气。哎、来中国还习惯吗？这里的吃的觉得怎么样？喜欢吗？呃是啊，我特别喜欢吃那个川菜，还有喜欢喝那个中国绿茶。啊、哦，绿茶，嗯，很有品味、啊。服务员，嗯、呃，帮我点一杯绿茶，然后一杯咖啡，谢谢。请稍等。嗯。哎，对了，这次的汽车设计大赛怎么样了？还顺利吗？啊，一切按照之前的计划进行，不过参赛人数比我们预估的要多。那获奖的名额会增加吗？嗯，恐怕不能。全球每个地区都是三个名额，没有例外。只有三个？嗯哼，那么少。要求很严格。哦，我一会儿想介绍我一个朋友给你认识，他的兴趣爱好跟你一样，也是设计汽车这一块的，嗯、而且他很有天赋。我想你们俩一定可以聊得来。是吗？那真的是太好了。我还给你准备了一份礼物，什么礼物啊？嗯哼 ，surprise。<笑>估计这会儿正堵车呢，他应该在路上了，咱们等他一会儿啊。啊，绿茶，你最喜欢的。哦、谢谢绿茶。<笑>请慢用、嗯。绿茶对身体很好的。是吗？对啊。嗨，陈总。Hello。韩月，你怎么来了？你还穿着这西，这这西服怎么了？呃，西呃呃，挺好看的。<笑>我也觉得挺好的，<笑>确实挺好看的。在法国，我看上一套一模一样的，就是没有我的 size。对对对对对对，这个这个真是太棒了！你看，看这细节，这线条。简直就是天衣无缝啊！你们看，哎，怎么样？后面，这后面什么呀？哦，那个大了，我自己改了改，改了改，大了，正好啊。这西服，史密斯先生很喜欢，他刚好呢想买一件一模一样的，正好。你把这件西服送给史密斯先生，我觉得这个 size 他穿应该更合适。这不合适吧？合适、啊。<笑>他给了我，他怎么办？他要穿什么？<笑>呃，他刚好可以秀肌肉啊，他特别喜欢秀肌肉。嗯，脱
。喂，亲爱的，干嘛呢？你干嘛呢？我呀，我在上班呢。你今天有空吗？陪我看电影呗。好啊好啊，我下班就过来接你。嗯，嗯，好的。亲爱的，我先不跟你说了。让凌霄过来找我。天哪，你干嘛呀？你大白天的。穿成这样耍流氓啊！穿裤子去！哎，搞什么呢？行为艺术啊！我说谭月，你不是去约会吗？怎么穿成这样啊？凌霄，好笑吗？都怪你！我这下全完了。凌霄，陈总叫你上去呢。其他人忙自己的。陈总，对不起。凌霄，我知道你参加了国际汽车设计大赛，所以我专门为你约了中国去的执行理事，好心好意想要介绍你们认识。可你倒好，你找了这么一个二百五来打发我是吧？实在不好意思，陈总，我早上起来不舒服，而且我事先也不知道你的安排啊。你别跟我找借口，这件事情我昨天就跟你说过了。还有那件西服，是我特意找人从法国带回来的，你自己看看，被那个谭月搞成什么样子了啊！你太让我失望了。对不起，陈总，我误解了您的好意。对不起，对不起有用吗？这样吧，今天晚上你陪我看场电影，我就接受你的道歉。可是沈总，明天可以吗？不行。你们聊的怎么样了？他说让我陪他看一场电影，就一笔勾销。什么？看电影？真的假的？真的。凌霄，其实这事儿我也有错，要不你带我一块儿去看呗？你还嫌事情闹得不够啊？就别瞎掺和了，等我摆平这件事情再说吧。不过，这看电影归看电影，可别太晚啊！家里面还有微微在等你。哎，我说凌霄啊，你可真是情场高手啊！这家里红旗不倒，外面彩旗飘飘啊！有完没完啊？喂，亲爱的，不好意思，我公司得加班。啊，为什么你要加班啊？等我下班之后再给你打电话吧。嗯，好吧。拜拜。嗯、怎么啦？又被放鸽子啦？他说他要加班。
，我回来了，回来了。嗯，你为什么不用加班啊？啊，加什么班啊？凌霄说他要加班啊。我没听说啊。我下午出去办事儿了，我没听说他要加什么班啊。哎呀，你们这些傻女人啊！这都什么时代了，还相信什么？呃，男人说什么加班呀、开会呀这种鬼话，哪有那么多会开呀？但是呢，作为一个聪明的女人，在没有确凿的证据之前，你是不能去打草惊蛇的。林霄才不是那样的人呢。哎哎，你要去哪儿？晚安，看电影去啊。看电影把自己画成这副鬼样子，电影院那么黑，谁看得清你啊？完事之后我还得去吃饭呢，然后我还要去购物买东东呢。哎，不跟你说了，我要去收拾东西，再见。那我们两个也去看电影吧，我票都买好了，要不去浪费啦。好吧，那今天我当你男朋友吧。<笑><笑>哎，喂喂，你定的是这场吧？现在离开场时间还有半个小时，时间还早呢。嗯，我们等会儿再取票吧。哎，我差点忘了，没有爆米花怎么叫看电影啊？你等等我啊，我去买。去吧。你好，看什么？订的票。好，稍等。嗯，谢谢。哎，你慢点，等等我。开始了。哦，谢谢。嗯，这家爆米花特别好吃。看什么呢？没什么，快开始了，我们进去吧。这边，走。啊！吓死我了！啊！是凌霄，凌霄啊！怎么啦？你觉得什么叫出轨啊？和别人一起看电影算吗？看电影？你看，你看啊！你看前面那两个人，像不像陈倩倩和凌霄？不可能吧！打电话试一下。你们打过的？别打！看电影，不要打电话。去。吴薇薇。
，微微，你别哭啊，太吓人了，别哭了。结束了，好了，终于结束了，我心脏都快跳出来了，你不跳吗？我不跳，不死了吗？走了走走了。你怎么不害怕呀？慢点，你等等我。别拉，宁宇，你怎么在这儿？不止我在这儿，你女朋友也在这儿。喂喂。陈总，你得帮我解释一下。有什么好解释的？不就看个电影而已吗？至于吗？<笑>搞得我刚才……喂，都怪你！哎，你没事吧？怎么那么野蛮呢？我怕他误会。你怕他误会就不怕我生气啊？这不一样。哎，有什么不一样的？哎，林香，你有什么不一样的？好了好了，别哭了，脸都哭花了，别哭了啊！那现在怎么办啊？事情已经这样了。其实啊，仔细想想，我觉得就是那陈倩倩搞的鬼。平时对谭是吆五喝六的，就对凌霄百依百顺。百依百顺、啊，我不是那个意思，我是说，我觉得是陈倩倩看着凌霄了。你先别这么激动，我跟你保证，平时他俩在公司真的没什么。说不定看电影这事儿也是陈倩倩安排的。可是我约过他，他为什么放了我鸽子，跟陈倩倩去看电影、啊？那咱也不能就这么认怂啊，是不是？不能白白便宜了那个陈倩倩啊。那我该怎么办嘛？最起码咱得讨个说法，听听凌霄怎么跟你解释啊。他都陪他去看电影了。还有什么好解释的？可是，哎，好了好了，别哭了啊，别哭了，好了好了。聊会儿，我先上去了。那你别哭了，我一会儿回去陪你啊。你怎么来了？找念雪啊？啊，对，我找他有点事儿，他不接我电话。念雪还没回来呢，要不然你……呃，这样，呃。
嗯，哎，饶世凯。你是要请我吃饭吗？不过我告诉你，我会残忍的拒绝你。路过而已。哎，切！导演就是会演戏，明明是过来找我吃饭的，还说路过。他就是我之前说的那个前男友。不过你放心，我现在心里只有你。回去吧。哟，怎么了？这是哭成这样？和刘香闹别扭啦？哎呦，你至于吗？男女之间不就这么大点事儿吗？你要认真，你就输了。哎，我说你不好好安慰他，在旁边说什么风凉话？我哪说风凉话了？那良药苦口嘛。伟伟，你看我身经百战，你和我说，我会帮你的啊。就是今天我们去看电影，看见陈倩倩和凌霄也去看电影了。什么？那个女上司啊，哦，哎呀，我想起来了，我上次见过她一回，这个臭不要脸的。然后呢？你什么反应啊？姐，你没动手啊？其实我觉得这事儿就是陈倩倩她单方面的问题。哎，你们别劝我了，我已经对她死心了。太过分了！哎，人家都。站在你脑袋上拉屎了，你还这哭哭哭哭哭，哭有什么用啊？凌霄又不在这儿，我跟你说啊，你啊，当时就应该理直气壮的走到凌霄面前，挽着他的手说：“嗯，对不起啊，亲爱的，我今天晚上没有时间陪你，咱们一会儿一起请倩倩姐吃个饭呗。”你就应该这样，你要宣誓主权，知道吗？你和凌霄这是人民之间的内部矛盾，你和陈倩倩那是敌我矛盾。要先解决内部矛盾，才能解决敌我的矛盾，明白吗？那凌霄呢？凌霄什么反应啊？凌霄他就说是误会，误会，误会什么呀？这一个巴掌拍不响。这个臭男人，行了，微微，别难受了，我回头给你介绍一个高富帅，比他好一万倍，一百万倍。是不是凌霄啊？伟伟，你开下门啊，伟伟，你听我解释。伟伟，你们跟他说，我不想见他，没什么好解释的。你开下门啊，伟伟，开下门，伟伟，伟伟，你开下门，伟伟。凌霄，你走吧，伟伟说他不想见你。宁宇，你开下门吧。没用的，你今天太过分了。你就开下门行不行、啊，宁宇？你让我进去跟魏巍好好解释解释。哎呀，我都跟你说了，魏巍他说不见你，不见你，你走吧。那宁宇，你帮我好好劝劝魏巍吧。我明天再来。我进去劝劝他
回来了，你都去多久了，你知道吗？哎，你看个电影才九十分钟，你一共去了四小时零八分钟，你就是吃个饭也要不了这么久吧？难道你送他回家了？你倒是说话呀，陈总到底把你怎么了？你能别提陈总吗？哈哈，我知道了，你们吵架了，闹矛盾。你说你看个电影怎么能吵架呢？是不是？难道你送他回家了？然后，然后你又见了他家长，但是你又觉得你对不起薇薇。哎，你说我的推理对不对？薇薇看见我跟陈倩倩看电影了。什么？那薇薇还不吵着跟你分手啊？那最后陈总怎么样了？薇薇现在根本不听我解释。哎，那我去帮你解释怎么样？要不我打电话给他，可以吗？你就别去捣乱了，行吗？那我去跟他说嘛。哼，凌霄，我终于知道了，你是在我面前炫耀两个女人为你争风吃醋呗。老林啊，老林，吃饭了、哎。昨天晚上睡那么晚，今天早上还起这么早。哎呀，生命在于运动。哎呀，不运动运动吧，晚上睡觉睡不踏实，真是不服老不行喽。哎，对了，哎呀，你今年还没有去体检呢啊！我给你约了那个林医生，上午十点，你记得去、啊。哎，身体才是最重要的。你不说这事儿，我还真忘了。对了，嗯，最近跟凌霄有没有联系？有啊，怎么了？哦，记着啊，让他周末回家吃顿饭。哟，今儿这是怎么了？回家吃饭可以，但是你得答应我一个条件，你别再呛你儿子了，行吗？你每次都呛他，只要在一起吃饭，次次都是不欢而散。什么叫我呛他呀？我发现你就会数落我，你有本事数落数落你儿子试试。我不用数落我儿子，你听我话才最重要。行，吃饭吧。嗯、请进，董事长，这是我们公司近期的财务报告。好。坐。哎，孟彤，你认为咱们的下一步该怎么办？我们公司现在资金链很顺利，银行贷款也可以顺利的批下来。但是，外界对我们公司还是有很多风言风语，我们的股票也在持续下跌。不过，我觉得，现在是该扭转我们企业形象的时候了，能够帮熊大顺利度过难关。你分析的很有道理，不过当前，我们有一样更重要的事情要完成。下个月有场竞标会，如果竞标成功，股价自然会上涨。你现在跟他们解释什么，他们都不会相信。而且赵氏还在虎视眈眈盯着我们，如果我们过于张扬，恐怕会打草惊蛇。还是董事长您想的周到，从您身上我真的学到了很多。到了我们绝地反击的时候了。指南，不要听风就是雨。你以为恶意收购有那么简单啊？啊，几个小股东要转让股权，这很正常。而且你调查过没有？他们几个是在股价最高的时候抛售自己的股权的，这符合交易规则。可是他们一前一后几乎是同时抛售的。但他们几个是老交情嘛，这也没毛病啊。不要把精力放在这种地方。你要把精力放在公司的整体规划和项目上。你要知道，如果咱们现在被熊大集团给落下的话，那后果不堪设想。所以，这一次只能赢不能输。可是，爸，你听我说，志南，你现在可能还没意识到，这对我们有多重要
。如果我们成功了，我们至少领先这个行业五年。五年呐、啊，这什么概念？什么熊大？整个市场都是我们的。真难，把心思用在这方面。将来你接手集团会非常顺利，明白吗？明白了。你让我查的事情又没目了。又有几名小股东被这神秘的股东吃掉了，他们又增加了多少股份？百分之三点一二。如果再不想错失的话，整个公司都会被吞掉。你去把所有有关这个姓孟的资料给我找出来，一点都不要落下。好的。